등가하여 우리가 오랜만에 하는 해초다 오늘의 주인공은 바로 사랑을 했다 우리가 만나 지우지 못한 주덕이 됐다 이 주인공이 아이코 사랑을 했다 사랑을 했다 우리가 만나 지우지 못할 추억이 됐다 볼만한 멜로드라마 괜찮은 결말 그거면 됐다 널 사랑했다 자 그러면 비하인님부터 한번 출발 어 비하인님이 걸어가는 장면 이 장면에서 보이는 바지 바로 국지의 제품이고요 가격은 약 109만원 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 비하인님의 저런 스타일링이 굉장히 트렌디한 느낌이 많이 든것 같아요 아 요즘 굉장히 핫한 사이드 팬츠죠 이 바지도 통이 넓은 바지랑 뭐 작은 바지랑 두 스키니한 바지가 있잖아요 여러 가지 제품들로 또 여러분들께서도 한번 이렇게 코디를 해보셨으면 은 좋다는 생각에 한번 이렇게 사진들을 준비해봤습니다 또이 장면에서는 비하인님이 입은 빨간 후드 어, 제가 전에 방탄소년단 편에서도 한번 소개를 시켜드린 적이 있는데요 바로 GCDS의 제품이고 가격은 약 36만원입니다 아, 저도 빨간색을 굉장히 좋아하는 편인데 빨간색 후드를 좀 포인트로 삼아서 이런 식으로 코디를 한번 해보시면 좋을 것 같아서 또 이렇게 제가 사진들도 준비를 해봤어요 그리고 요 바지! 요 바지는 저 또한 구매해서 입고 다니는 바로 LMC의 제품이고요 가격은 약 89,000원입니다 그리고 신발은 리카도르 티시와 나이키가 함께 콜라보레이션을 한 제품이고요 한국 발매가가 27만원 정도 자 다음은 진아님의 패션을 한번 봐보도록 할게요 진아님이 이 분신술을 썼던 요 장면! 이 장면에서 입은 빨간색 스타디움 자켓은 네이버 후드의 제품이고요 가격은 약 40만 어, 이 네이버우드라는 브랜드는 좀 굵은 남성성이라고 해야 될까요? 모터사이클과 남성성 그리고 아웃도어 세 가지를 모티브로 삼아서 라이프 스타일 룩을 전개하는 그런 브랜드예요 1994년에 타자가와 신스케라는 디자이너가 만든 브랜드입니다 디자이너님 이름만 봐도 어느 나라 브랜드인지는 알겠죠? 또이 장면에서 진아님이 입고 계신 흰색 티셔츠는 오프 화이트의 제품이고요 가격은 약 43만원 정도 어, 이 오프 화이트 또한 제가 방탄소년단 편에서 이렇게 자세하게 설명을 한번 했었는데 한번 봐주세요 여러분 굽신 굽신 다음은 제가 이 사랑을 했던 뮤비에서 가장 인상적으로 봤던 사람이에요 바로 준혜님 준혜님이 이렇게 막 솔로 댄스를 보여주셨던 이 장면 이 장면에서 입은 이 코트 보이시죠? 이 코트는 바로 준지의 제품이고요 가격은 약 272만원이에요 허... 준지라는 브랜드도 제가 따로 이렇게 소개 영상을 한번 만들어가지고 예전에 유튜브에 올렸었는데 봐주시면 감사하겠습니다 그리고 또 준혜님이 입으신 이 브이맥은 메종 키친의 제품이고요 가격은 약 25만원이에요 어, 준혜님이 이 장면에서 브이넥하고 후드티와 함께 이렇게 매칭을 시켰는데 어, 이 코디가 굉장히 괜찮은 것 같은데요? 이제 좀 날씨가 따뜻해지고 봄이 오면 저도 한번 도전 한번 해보겠습니다 이 코디에 외종 키친에는 포멀한 이 프레피 룩을 가지고 모티브로 삼아서 다프트 펑크의 매니저인 질다 로엣과 일본의 패션 디자이너 크로키 마사야가 함께 만든 브랜드예요 지금으로부터 15년 전에 이 브랜드를 런칭했다고 하네요 와 2002년이면 은저 초등학교 때고 월드컵 할 때인데 박지성이라는 선수가 나왔던 라이스트 헛소리 하지 네! 자! 아이콘 사랑을 했다 1편은 여기까지 2편에서 만나요 안녕